Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce premier épisode de Nature Mathématique. Alors je m'excuse d'abord parce que je pense que je vous ai teasé la série un tout petit peu trop tôt par rapport à ce que j'avais prévu. Effectivement entre des caprices de météo et des caprices d'emploi du temps, je n'ai pas pu tourner cet épisode aussi tôt que je l'aurais voulu. Alors du coup je vais vous rappeler très brièvement l'objectif de cette série, c'est très simple, c'est de faire des maths dans un endroit totalement inapproprié, ici en pleine nature. Et vous l'avez vu, pour ce premier épisode, je vais vous parler un petit peu géométrie. Et oui, on va parler d'une forme géométrique que vous avez tous forcément déjà une fois rencontrée, j'ai nommé la toile d'araignée. Les araignées sont des créatures fascinantes qui se trouvent dans le monde entier, à l'exception de l'Antarctique. Avec plus de 48 000 espèces différentes, elles sont l'un des groupes d'arthropodes les plus diversifiés de la planète. Ces animaux sont classés dans la classe des arachnides, qui comprend également les scorpions, les acariens et les tiques. Les araignées ont une grande variété de formes, de couleurs et de tailles allant de quelques millimètres à presque 30 cm pour l'espèce la plus grande. Et sachez que malgré leur mauvaise réputation, la plupart des araignées ne sont pas dangereuses pour l'homme. Rentrons dans le monde complexe des toiles d'araignée. Parce que, effectivement, les araignées, elles vivent dans leur milieu. Comme tous les êtres vivants, elles ont des ressources et des contraintes de ce milieu. Et du coup, elles ont quelques défis, puisqu'il faut de la résistance, de l'optimisation et de l'efficacité. Ce sont donc les défis que les araignées doivent relever tous les jours. Et les toiles d'araignée sont des remarquables exemples de l'utilisation des mathématiques par les animaux pour résoudre des problèmes complexes. Aujourd'hui, on va voir en quoi la forme géométrique de la toile permet aux araignées de résoudre les problèmes écologiques auxquels elles sont confrontées. Alors, pendant que je me rends dans un endroit où je sais qu'il y a pas mal de toiles d'araignées, eh bien, je vais d'abord vous parler de nos acteurs principaux de cette vidéo, finalement, les araignées. Alors, les araignées, tout de suite, ne sont pas des insectes. Je vous ai fait une petite vidéo en short pour vous le rappeler. Je vous mets ça en description et je vous mets ça aussi en fiche pour que vous alliez comprendre pourquoi il ne faut pas appeler des araignées des insectes Les araignées, elles ont aussi une très grande importance écologique. Dans les écosystèmes, ce sont des prédateurs. Elles ont un rôle dans la régulation des autres populations d'arthropodes et elles favorisent la biodiversité. Le taxon des araignées est un très gros taxon. Et il y a des différences comportementales qui sont très importantes. Et notamment, sachez-le, toutes les araignées ne tissent pas de toile. On retrouve certaines araignées qui vont être des chasseuses actives ou d'autres qui vont chasser à l'affût sans tisser de toile. Finalement, il n'y a qu'un tiers des araignées qui vont faire ce qu'on appelle des toiles orbitelles, c'est-à-dire des toiles telles que vous avez l'image dans votre tête, cette belle toile ronde avec de nombreux rayons qui est finalement la toile classique d'araignée. Mais sachez-le, eh bien, ce n'est qu'un tiers des araignées qui font cette toile. Les toiles, elles ont plusieurs rôles. Pour l'araignée, c'est le lieu de vie principal, mais ça sert aussi à la capture de la proie et aussi eh bien, comme lieu de reproduction. Donc finalement, pour l'araignée, la toile, c'est vraiment quelque chose de très 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 critique. Eh bien, on peut penser du coup que la structure des toiles d'araignée est soumise à des pressions de sélection extrêmement importantes. Mais du coup, pour ça, il faut une très grande résistance de la toile. Et voyons mathématiquement comment est-ce que l'araignée a réussi à contourner ce problème de résistance avec des maths. La résistance mécanique des toiles d'araignée est essentielle à la survie de leurs constructeurs. Dans leur milieu, elles sont constamment exposées à des menaces potentielles qui pourraient les endommager ou les détruire complètement. Les intempéries telles que la pluie, la neige, le vent, ainsi que les prédateurs comme les oiseaux, les lézards et les guêpes sont tous des facteurs qui peuvent causer des dommages à la toile d'une araignée. En plus, les perturbations humaines, les constructions, le jardinage ou encore une simple promenade dans la nature peuvent également avoir un impact sur les toiles d'araignée. Rajoutez à tout ça les débris et les vibrations causées par les éléments naturels et vous pouvez alors comprendre que c'est un réel défi pour les araignées de maintenir leur création intacte dans leur environnement. Mais malgré les menaces qui pèsent sur les toiles d'araignée, leur résistance mécanique reste impressionnante. Alors nous voici donc dans la forêt et dans un endroit particulièrement adapté pour vous parler d'étoiles. Bon, pas vraiment pour moi puisque j'ai un trou juste dessous, mais je vais m'accrocher aux arbres. Ici, juste devant moi, 
on a une toile dite une toile orbitelle. Ici, juste là, vous avez une toile qui est un petit peu plus complexe quand même, euh, puisqu'il y a plein de fils qui partent dans tous les sens, on pourrait avoir l'impression. Et ici, l'araignée ne travaille pas dans le plan, comme le ferait une araignée qui tisse une toile orbitelle, mais travaille carrément dans l'espace. Alors nous, on va s'intéresser uniquement aux toiles orbitales, parce que vous allez le comprendre, c'est quand même déjà assez compliqué mathématiquement à l'expliquer. Alors déjà, pour que vous la voyez mieux, eh bien, je vais vous montrer ça derrière le chapeau. Voilà. Donc, la structure de la toile est assez particulière. La toile, on pourrait penser qu'elle est circulaire, mais en fait, déjà, elle est en spirale. Et oui, et en plus, ce n'est pas une seule toile, mais deux toiles. En fait, elle est séparée en deux zones. On peut voir au centre une petite zone, euh, toute petite, qui normalement n'est pas collante. Mais là, je ne vais pas mettre mes doigts dessus, parce que celle-là a l'air relativement assez intacte. Donc, l'araignée doit être dans les parages. Je ne veux pas trop déranger son ouvrage. Et on a une deuxième zone ici, voilà, qui est une zone un peu plus... Euh, grande qui va servir pour la capture de la proie et l'espacement de chacun des rayons de la spirale et eh bien est constant entre ces zones là bon là elle est un tout petit peu détendue du fait du vent et de la pluie on va s'intéresser à un composant particulier de cette toile pas vraiment la spirale mais surtout les rayons et finalement pourquoi autant de rayons ou là je vais pas parler trop fort parce que je suis en train de souffler sur la toile pourquoi autant de rayons et pourquoi est-ce que multiplier les rayons pour la toile d'araignée, eh bien c'est multiplier la résistance de la toile Tout ça, je vais prendre quelques minutes pour vous l'expliquer mathématiquement, bien au chaud, à la maison. Je viens de dessiner ici un exemple très simplifié de toile d'araignée, avec ici les rayons, le centre de la toile, et finalement juste un seul fil extérieur de la spire. On va s'intéresser en particulier à un seul domaine de la toile et voir si la résistance augmente si j'ajoute un rayon. Alors prenons ce cas. Ici j'ai représenté donc le secteur de la toile. On va noter ici au centre O, B, on va noter aussi C et ici P. La ligne en pointillé représente l'état initial eh bien, du fil extérieur et la ligne pleine en rouge ici représente l'état dans lequel la proie, au point P, a tiré sur le fil pour essayer de s'échapper. Et on va voir comment est-ce que ce fil peut résister. Alors, on va tout de suite noter deux angles intéressants qui sont bêta, qu'on va retrouver ici, bêta qui est l'écart entre les rayons. On va aussi noter ici alpha qui est l'angle de déformation. On va essayer dans un premier temps de trouver une relation entre bêta et alpha pour voir comment est-ce que l'écart entre les rayons va pouvoir modifier l'angle de déformation. Pour cela, c'est simple. On va remarquer ici que les triangles sont des triangles rectangles. Donc ici, on a un demi de bêta, puisque la ligne OP est finalement la bisextrice qui sépare le domaine en deux parties égales. Si maintenant on prend la tangente de un demi de bêta, on va trouver que c'est égal à BC divisé par OC. Ok Et maintenant, si on fait la même chose, avec la tangente de alpha. C'est intéressant puisque ici, on a effectivement deux fois le même côté. Avec la première équation, on va pouvoir dire que BC, c'est égal à tangente 1 demi de bêta fois OC. Et on va aller remplacer ça dans la tangente alpha. Et là, on a ce qu'on cherche. On a une relation entre alpha et bêta. Et on a notamment le fait que lorsque bêta va augmenter, alpha va diminuer. Et ça, c'est très intéressant. Parce que en physique, on a une relation qui nous dit que P est égal à 2T 
sinus alpha. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici P, c'est la force transversale. C'est la déformation qui va se trouver ici. T, c'est la tension du fil. Il faut imaginer que le fil est tendu. Et alpha, c'est notre angle de déformation ici. On voit donc avec cette formule très simple que la force transversale est proportionnelle eh bien, à l'angle de déformation. Et donc que P va pouvoir augmenter si alpha va augmenter. Or, pour que alpha augmente, eh bien, il faut que bêta diminue. Ici, on a donc de manière très simple que pour que la force transversale augmente, l'écart entre les rayons doit diminuer. On a donc ici un point mathématique de la résistance structurelle des araignées en multipliant les rayons, c'est-à-dire en faisant diminuer l'écart entre ces derniers, eh bien, on va pouvoir augmenter la force transversale que le fil va pouvoir encaisser avant de rompre. Et d'ailleurs, ce fil est composé de soie, et la soie, ce n'est pas n'importe quoi. La soie produite par les araignées est connue pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles. En effet, elle est à la fois très résistante et très flexible, ce qui en fait un matériau extrêmement solide, mais aussi très élastique. Plusieurs études ont montré que la soie d'araignée est plus résistante que l'acier de même diamètre. Ces propriétés mécaniques sont remarquables et sont le résultat de la structure moléculaire complexe de la toile d'araignée qui est composée de fibres protéiques et très résistantes. En raison de ces propriétés mécaniques exceptionnelles, la soie d'araignée est aujourd'hui étudiée pour son potentiel dans de nombreuses applications notamment dans la fabrication de matériaux composites pour l'aérospatial et l'industrie, ou encore dans la médecine pour la fabrication de prothèses et d'implants. Alors, vous l'aurez compris, la résistance d'une toile d'araignée, eh bien, c'est une combinaison savante entre la géométrie et les propriétés mécaniques de la soie. Sauf que l'araignée, dans son environnement, elle est comme nous, elle possède des ressources limitées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la soie, c'est quelque chose que fabrique l'araignée. On dit que la soie est biogène. Pour l'araignée, il faut donc optimiser au maximum les ressources, puisque la toile d'araignée, ça représente quand même 1 mg de soie. Au regard du poids de l'araignée, c'est quand même assez important. Alors, comment faire Comment est-ce que l'araignée optimise tout ça Alors, une réponse assez simple, c'est le recyclage. Et oui, les araignées sont très souvent des prédateurs nocturnes. Elles vont donc tisser leur toile à la tombée de la nuit pour capturer les insectes volant la nuit qui vont eh bien, ne pas voir la toile et passer au travers. Assez intelligent tout de même. L'araignée va donc quasiment tous les jours recréer une nouvelle toile. Donc une des solutions du coup c'est de recycler, c'est de remanger la toile avant d'en recréer une autre. Comme ça on réingurgite ses propres protéines pour recréer d'autres protéines. Et comme ça on sauve un petit peu d'énergie à la création des protéines. Une autre solution, peut-être un tout petit peu moins évidente, c'est la forme. Pourquoi une toile d'araignée, c'est rond et pas carré Bah oui Alors, mathématiquement, il y a peut-être un petit indice si on compare le cercle et le carré. Allez, on reprend une feuille de papier et on compare deux formes géométriques très simples. Le cercle et le carré. Pour les deux, je peux définir un périmètre et une aire. Faisons maintenant une hypothèse de travail. Posons que A1 égale A2, c'est-à-dire que les aires sont égales. Alors, si A1 égale A2, je peux dire que pi R carré est égal à C carré. Et donc, de manière simple, je peux montrer que C est égal à racine de pi R carré. Bon, première étape. Pourquoi faire, me direz-vous Eh bien, pour pouvoir exprimer le périmètre 2 du carré en fonction du rayon du disque, puisque l'on veut comparer les périmètres. On a donc P2 qui est égal à 4 fois la racine de pi r carré. Maintenant, on veut comparer les périmètres. On va donc poser, pour tout r qui est positif, on pose la fonction f de r qui est égal à 2 pi r moins 4 r racine de pi. En fait, c'est juste P1 moins P2. 
Lorsqu'on a dit ça, on peut arriver à montrer que c'est égal à 2R pi moins 2 racine de pi. Et donc ça, c'est F de R. Bon, ce qu'on veut, c'est savoir si notre fonction, elle est positive ou négative sur l'intervalle de définition. Puisque si F est positive, alors on aurait ce cas de figure là, et donc que P1 est plus grand que P2. Mais si F est négatif, alors on aurait que P1 est inférieur à P2. Bon, comment est-ce qu'on va étudier le signe de cette fonction Tout simplement en la dérivant, et on va avoir que la dérivée de f est égale à 2 pi moins 2 racine de pi, et ça, eh bien, c'est négatif. Vous pouvez vérifier ça sur la calculette, c'est négatif. Maintenant, on a un petit théorème qui nous dit que si la dérivée est négative, eh bien, f est décroissante. Mais si f est décroissante, et en plus, on peut calculer très rapidement que f de 0, une borne de l'intervalle de définition, est égal à 0, alors on a un théorème des valeurs intermédiaires, puisque f est continu au passage, qui nous dit que f est négative ou égale à 0 sur aussi eh bien, son intervalle de définition. Et là, on vient de montrer eh bien, que 2 pi r est inférieur ou égal à 4 r racine de pi, c'est-à-dire que p1 est inférieur ou égal à p2. Le seul cas où p1 égale p2, c'est si r égale 0. Ce qui n'existe pas, étant donné que R, rappelez-vous, c'est le rayon du cercle, R est forcément positif. Et là, on vient donc de démontrer qu'à R égale, le périmètre du cercle est inférieur au périmètre du carré. Et c'est en ça que l'araignée économise des ressources en réalisant une toile ronde plutôt qu'une toile en forme de carré. Maintenant que vous avez compris pourquoi est-ce que cette forme ronde est plus avantageuse que la forme carrée pour l'araignée, remarquez que le rond, c'est aussi la forme des assiettes. Et oui, peut-être une transition un petit peu tirée par les cheveux, mais rappelez-vous, comme je vous le disais en introduction, la toile sert à la capture des proies pour l'araignée. Et donc, il y a une nécessité d'efficacité. Et comment capturer efficacement Eh bien, encore une fois, dans la forme. La forme de la toile d'araignée orbitale est ce qu'on appelle un réseau orbitel. La détection des proies par l'araignée va se faire par la vue, mais aussi et surtout par les vibrations. Pourquoi est-ce que l'araignée est au centre Eh bien parce que la forme et la structure de la toile d'araignée permet une centralisation de l'information vibratoire qui se passe sur la toile. Cela permet donc une transmission de l'information de manière rapide et précise à l'araignée au centre. Dans ce type de réseau, la probabilité de passer par les rayons plutôt que par les spires est bien plus importante. Et ainsi, en proportion, les rayons vont concentrer ce flux vibratoire, mais aussi en ayant multiplié le nombre de rayons, l'araignée peut précisément savoir eh bien, sur quelle partie de la toile il y a quelque chose qui vibre, et donc quelque chose à aller voir pour manger ou se reproduire. Un autre avantage à ces rayons et à ce type de réseau, eh c'est la facilité de déplacement. Puisque si les vibrations peuvent se déplacer de manière rapide et précise, eh bien l'araignée peut aussi faire de même et se déplacer de manière rapide et précise sur sa toile pour aller faire ce qu'elle a à faire. Alors voilà, vous l'aurez compris, les maths peuvent aider jusqu'aux araignées et jusqu'à la formation des toiles d'araignées. Et c'est donc la fin de ce premier épisode de Nature Mathématique. Alors, si le concept vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme c'est le premier épisode aussi, n'hésitez pas à laisser toutes vos suggestions, vos remarques quant à la manière de tourner l'épisode, d'amener les concepts mathématiques. Voilà, la section commentaires est là. On peut toujours discuter dans la bienveillance. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà. D'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo pour faire découvrir les maths dans un endroit totalement inapproprié, en pleine forêt. Et d'ici la prochaine expédition, que ce soit sur terre ou sous l'eau, eh bien moi je vous dis, portez-vous bien 
et partez à l'aventure